विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोळसमध्ये तुमचं स्वागत आहे पुन्हा कालच्या दिवसाची सुरुवात झाली होती नवीन नोटीस आपल्याला आली होती सी ई टी सेलकडून आणि त्यात त्यांनी क्लिअरली मेन्शन केलं होतं की एक्झाम पोस्टपॉन म्हणजे पुढं ढकलण्यात आलेली नाही आहे चार जुलैलाच होईल ओके एक लक्षात घ्या मग थोड्या दिवसापूर्वीच मी पण एक व्हिडिओ तयार केला होता ऑलमोस्ट सगळ्यांनी तयार केले होते की चला सी ई टी पोस्टपॉन झालेली आहे म्हणून का असं कारण आपले जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांनीच प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलं होतं की आमचं डिस्कशन झालेलं आहे एक्झाम पुढं जाईल आणि आपण काय विचार केला माहित आहे का की ते असे बोलले होते की नवीन डेट्स आम्ही लवकरच जाहीर करू साहजिक आहे वाक्याचा क्लिअर अर्थ होता की एक्झाम पोस्टपॉन होणार आहे की नाही पण नाही आता कालच्या नोटीसमुळं काही गोष्ट क्लिअर झाली तुम्हाला मी सांगतो आता बरं का की अब का पॅनिक तर होऊ नका रे पण एक गोष्ट क्लिअर झाली कि तुम्हाला काही जरी झालं तरी सी ई टीची जी वेबसाईट आहे ना त्याच्यावर जे डिक्लेअर होईल तिथं अधिकृतरित्या जी नोटीस मिळेल तीच आपल्याला मान्य करावी लागणार आहे मग सध्या नोटीस काय की एक्झाम पुढं गेलेली नाही आहे मग साजी काय तेच आता ध्यानात घ्या दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कसं आहे बघा की अशा गोष्टी आपल्याला थोडस नाव उमेद करत आहेत बरोबर ना सांगा एकदा एक कधी घेणार एक्झाम असं तुम्हाला वाटतंय ना कि म्हणजे एकदा डिक्लेअर करताय एकदा पुढे ढकलताय पुन्हा म्हणतात नाही पुढे गेली आहे त्या ठिकाणी आहे मग ठीक आहे बरं यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एकच आहे एकच आहे दुर्लक्ष करायचं कशाकडं या गोष्टींकडं वेबसाईट जी आहे ती रोज चेक करायची गरज नाही आहे ओके पण तुम्हाला जर कुठली नवीन गोष्ट कळाली जसं तुम्ही माझ्याशी शेअर करताय व्हॉट्सअपवरती तसं मित्रांबरोबर पण शेअर कराच ठीक आहे तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप असतात ग्रुपवर शेअर कराच जर तुम्हाला एखादी नवीन माहिती मिळाली तर आता कॉमनली विचारले जाणारे प्रश्न काय आहे ते कॉमनली बरं का म्हणजे मी मुंबईवरून मुंबईला राहतो मी सध्या गावाकडं आलेलो आहे मी लॉकडाऊनमुळं गावाकडंच अडकलेलो आहे मग माझं काय होईल एक लक्षात घ्या शिक्षण मंत्र्यांनी क्लिअरली सांगितलंय की शासन म्हणा किंवा हे ज्या युनिव्हर्सिटीज जे आहेत ना हे तुमचं कुणीही तुमचं नुकसान होऊन देणार नाही आहे म्हणजे एखादा विद्यार्थी अडचणीत आहे मग असं कधी होणारच नाही बरं का लक्षात घ्या दुसरा कॉ म्हणजे तुम्हाला सेंटर बदलायला चान्स मिळेल पुढचा प्रश्न रेड झोन ओके मग मी काय म्हणतो डिसिजन गव्हर्नमेंट घेईल असं होऊ शकतं की रेड झोनमधल्या एक्झाम लेट होतील होऊ शकतं होऊ शकतं लक्षात घ्या किंवा तिथं काहीतरी वेगळे प्रिकॉशन्स घेतील आपण नाही सांगू शकत पण आपल्याला त्या गोष्टींचा आता विचारच नाही करायचा आहे मे महिना संपलाय मे महिना संपतोय आज एकतीस मे आहे लक्षात घ्या आणि आज नेमका रविवार आहे मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्शन चेक करा मी प्रोवाईड केलेलीच आहे लक्षात घ्या ओके फक्त एक काय माहिती आहे का समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की आता जून महिना सुरू झाला आहे जून महिन्यातले तीसच दिवस आहेत आपल्याकडे आता हे की नाही आणि बऱ्याच जणांचं इतक्या वेळा ते मॉक टेस्ट पण देऊन झाले आहेत त्याच्यानंतर काय म्हणूया आपण रिव्हिजन पण झालेले आहेत मग ही मुलं कंटाळ आहेत मग तसं नको आहे मला आपल्याला ना दिवसाच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला दिवसाच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला ना माझं आहे का मी काय सांगतो ते बरं का कि मी एक जून पास कर आज तो मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड के लिए उद्यापासन का करेन मी कि रैंडमली मजेक दोन हजार पास दोन हजार एकोनीस पर्यत के पेपर है बरबर है मी का करेन कि फिजिक्स के पन्ना केमिस्ट्री के पन्ना मैथ्स के पन्ना प्रश्न देन पी मॉक टेस्ट आना नहीं है बर का मैं लगे पटपटपट क्वेश्चन सिलेक्ट करेन बर का क्वेश्चन पेपर मे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करू शो मैं कुछ टॉपिक मे मैं ना हाँ सीट लेवल प्रश्न है मैं सिलेक्ट करेन मैं ती मॉक टेस्ट नहीं है अगोदर संगत मॉक टेस्ट अपन रविवार प्रोवाइड करू मैं दिवस सुरुआती मैं तुम्हारा सका आठ वजता जर दीडे दौन से क्वेश्चन प्रोवाइड के लिए ना बास ना खूब जो लक्षा गया रोज एवडी दीडे प्रश्न करना पोपन आना तुम सा दह दिवस जाए ना अभी वे कि आप पी वाय क्यू मे प्रीवि इयर्स क्वेश्चन सगले कंप्लीट हो रहे पण ते टॉपिक वाईज असणार आहेत का नाही आहेत म्हणजे मी मिक्स घेणार आहे हे पण लक्षात घ्या मग तुमच्या ह्या गोष्टी लक्षात आल्यात का बर मग तुम्हाला आणखीन एक सांगू का कॉमनली मी तुम्हाला एक सांगतो काय ते लक्ष द्या की तुमच्या एक्झाम फॉर्ममधल्या अपडेशनबद्दल काही डाऊट्स असू देत किंवा तुमच्याकडून काही चुका झाल्या असतील त्या तुम्हाला क्लिअर करायच्या असतील तर मला फोन करण्यापेक्षा ना मी तुम्हाला सजेस्ट एकदा केलं परत करतो की तुमच्या जवळचं जे नेट कॅफे असणार आहे जिथं तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरला असेल आता बरीचशी मुलं घरी भरतात मान्य करतो मी लॅपटॉप असतो सगळ्या गोष्टी पण सगळ्यांना जमत नाही आता रूम घेऊन राहणारी मुलं असतात इलेव्हन ट्वेल्थचे त्यांच्या लॅपटॉप तर नसतोच मग नेट कॅफे नेट कॅफेमध्ये जाऊन चौकशी करा तिथं तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती मिळेल ओके आणि एक लक्षात घ्या एक्झाम फॉर्म भरताना नवीन सेंटर देत असताना काळजी घ्या ओके काळजी घ्या म्हणजे काय की आता असं होणार आहे बरं का 
कि तुमचे पेरेंट्स ओके आता लॉकडाउन बऱ्यापैकी शिथिल होणार आहे पुन्हा सगळं परत पहिल्यासारखं सुरू होणारच आहे हळूहळू हळू म्हणू आपण सगळ्यांना परमिशन मिळणार आहे एमआयडीसी सुरू होणार आहेत मग पुन्हा असं पण होऊ शकतं असं पण होऊ शकतं लक्षात घ्या की तुम्ही परत मुंबईला परत जाल परत पुण्याला परत जाल होऊ शकतं दोन महिन्याने किंवा महिना होऊ शकतं अशा वेळेस जर तुम्ही सेंटर जर गावाकडे दिलं असेल ना जवळपासचं तुम्ही नोंदवलं असेल तर तिथंच थांबणं गरजेचं आहे ही पण गोष्ट ध्यानात ठेवा आणि सगळ्यात महत्व सांगू का हे जेव्हा डिस्ट्रिक्ट चेंज वगैरे होतात ना तेव्हा ते तुमच्या हातावर शिक्का मारणार होम क्वारंटाईन म्हणून मग तसं पण आपल्याला नको आहे नको आहे आणि एक लक्षात घ्या घरातच राहावा सुरक्षित राहावा ओके आता आपला जो विद्यार्थी इथून जो कोल्हापूरला गेला होता म्हणूया आपण ठीक आहे म्हणजे माझ्याकडे दीड महिना होता आणि नंतर तो तुझ्या गावी गेला तर झालं काय जिल्हा बदलला साताऱ्यातून तो कोल्हापूरला गेला ठीक आहे गावातल्या सरपंचाकडे कोणी तक्रीर कंप्लेंट केली गावात अशा कंप्लेंट होतातच बळानो कंप्लेंट केली की ॲक्शन घ्यावी लागली मग कोल्हापूरच्या हॉस्पिटलमध्ये होम क्वारं क्वारंटाईन व्हावं लागलं तिथून घरी आला ऐकलं नाही समजा खेळायला गेला मित्रांबरोबर आणि त्यातला एक पॉझिटिव्ह निघाला पुन्हा आणखीन चौदा दिवस म्हणजे किती दिवस क्वारंटाईन झालं नुकसान म्हणजे कशामुळं नियम पाळले नाही त्याच्यामुळं लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही काळजी घ्या घरात राहून अभ्यास करा आपल्याला अभ्यासच फक्त करायचा आहे मॉक टेस्ट सॉल्व करा ओके आणि ॲन्सर की पण मी प्रोव्हाइड केलेले असणार आहे आणि जमलं तर मी तुम्हाला हिंट्स पण प्रोव्हाइड करेन ओके आणि कसं आहे मी डिसिजन घेतला आहे की मी फोन कॉल्स नाही रिसीव्ह करणार सिरियसली तुमचे डाऊट सगळे व्हॉट्सअपवर पाठवा मला बऱ्यापैकी योग्य वाटतील ना मला हां इथं गरजेचंच आहे तिथं मी वॉइस मेसेज थ्रू मेसेज करतो आहे करतो आहे बऱ्यापैकी मेसेज करतो आहे लक्षात घ्या कसं आहे की फोनवरून बोलताना खूप एनर्जी लागते बळानो खूप म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं की मी तुमचा फोन उचलत नाही आहे नाराज व्हाल तुम्ही पण मला समजून घ्या ओके आता कसं आहे बघा लक्ष द्या आणखीन कॉमनली काय होतं चूक मी तुम्हाला काल पण बोललो आहे की आपल्याला ना सब्जेक्ट तीन आहेत बरं मान्य करतो मी पी सी एम तर मी परत परत काय सांगत आलो आहे मॅथ्स मॅथ्सवर फोकस करायचं आहे ओके आणि सगळ्यात महत्वाचं आता काल एका मुलीचा फोन आला होता कल्याणवरून ठीक आहे आणि तिला मी म्हणलं मी मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करतो तुला ठीक आहे तू लगेच मॉक टेस्ट द्यायला सुरुवात कर आणि काही डाऊट्स असतील वाटल्यास मला पर्सनली व्हॉट्सअपवर पाठवा म्हटलं मी ठीक आहे कारण ती थोडीशी आजारी होती बऱ्याचशा तिच्या तिनं गोष्टी मला सांगितल्या तर ठीक आहे मेन पॉईंट काय बघा आता जसं मी मॉक टेस्टचं नाव काढलं ना तसं तिचं पहिलं वाक्य होतं सर मी अजून काहीच अभ्यास केला नाही मी डायरेक्ट मॉक टेस्ट कशा द्यायचं तेव्हा तिला मी सांगितलं काय बघा असंच बरीचशी मुलं करतात चांगली चांगली हुशार मुलं पण असंच करतात काय की मॉक टेस्ट आता राहू दे अजून मी जर अभ्यास करेन मग मॉक टेस्टचं बघूया असं त्या मुलांचं म्हणणं असतं म्हणजे काय होतं कळालं का की मॉक टेस्ट ते टाळतात कारण त्यांना कमी मार्क पडण्याची भीती वाटत असते म्हणून मॉक टेस्ट राहतात पण बाळांनो त्याचे परिणाम खूप वाईट होतात म्हणजे थिअरीला नाईन्टी नाईन पर नाईन्टी नाईन मार्क असणारी मुलं शंभरपैकी सी ई टीत चाळीस बेचाळीस पाडतात हे मी स्वतःहून अनुभवलं आहे का पुन्हा कारण तेच की मॉक टेस्ट कमी दिल्यामुळे काय होतं की टाईम मॅनेजमेंट जमत नाही एक्झाममध्ये टेन्शन येतं ते वेगळंच आणि सगळे सी ई टीतले प्रश्न टेक्स्टबुकमधलेच असतात मग तरी काय होतं की मॉक टेस्टमध्ये कमी मार्क पडतात कारण एक भीती क्रिएट होते टेन्शन येतं आलं का लक्षात तुमच्या तर माझं म्हणणं काय बघा की मॅथ्ससाठी स्ट्रॅटेजी काय करा माहिती आहे का की मी ज्या मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करेन किंवा मी रोज तुम्हाला प्रश्न प्रोव्हाइड करणार आहे ना वेळ लावून सोडवण्याचा प्रयत्न करा ओके पण मॉक टेस्ट या दिल्याच पाहिजेत त्याच्यानंतर केमिस्ट्री आता केमिस्ट्रीमध्ये काय होतं लक्षात घ्या की बऱ्याच जणांचं ना आता चार सेक्शन म्हणून आपण ते अप्लाइड केमिस्ट्री आहे फिजिकल ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक आहे की नाही मग काही जण मुलांचं काय करत म्हणणं असतं सर माझं ऑर्गॅनिक खूपच वीक आहे सर मला फिजिकलमध्ये प्रॉब्लेम्स काही जमतच नाही आहे सर इनऑर्गॅनिक मला खूप टफ वाटतं हे डोक्यातून काढून टाका रे हे डोक्यातून काढून टाका टफ काहीच नाही आहे लक्षात घ्या सिरियसली आपण आता पी ब्लॉकचे चार ते पाच व्हिडिओ आपण अपलोड केलेत पहिल्याच व्हिडिओत मी सगळे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून घेतले होते आणि तिथंच आयडिया आली होती की पी ब्लॉकमधले क्वेश्चन तर खूप सोपे येतात खूप म्हणजे खूपच आणि पाच मार्काचे क्वेश्चन आहेत हे लक्षात घ्या ओके त्यामुळं केमिस्ट्रीच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगितलं ते डोक्यातून काढून टाका बट जे येत नाही ना ते घ्या ना अब का मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय ते लक्षात घ्या यूट्यूबचा वापर करून तुम्ही अभ्यास करताय तुम्ही मला फॉलो करताय यूट्यूबवरच ओके पण मी तुम्हाला एक सजेस्ट काय करतोय बघा जे तुम्हाला टॉपिक अवघड वाटत आहेत ना त्याचे यूट्यूबवरती तुम्ही व्हिडिओ सर्च करा आपण चला एक काम करूया चला कुठलं म्हणूया आपण क्रिस्टल फिल्ड थिअरी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये ठीक आहे खूप टफ आहे 
आणि पुस्तकात इतकं बोरिंग दिलं ना वाचूच वाटत नाही लक्षात घ्या सिरियसली वाचू वाटत नाही ओके मग बेस्ट मेथड काय माहिती आहे का युट्यूबचा अभ्यास युट्यूबवरून अभ्यास करण्याची तुम्ही युट्यूबवर पहिला एखाद्या चांगल्या शिक्षकाचा व्हिडिओ बघा आता केमिस्ट्री म्हणलं की अरविंद अरोरा सर आहेत किंवा ते गुप्ता सर आहेत मला माझ्या क्लासमधल्या एका मुलीने सांगितलं की ते पण खूप छान चॅनल आहे ओके बहुतेक ते वेदांतूवर असतील किंवा असेल आणखीन भरपूर आहेत लक्षात घ्या प्लॅटफॉर्म हा मग मुद्दा काय की त्यांचं पहिलं जर तुम्ही थे तिथलं लेक्चर बघितलं क्रिस्टल फिल्ड थिअरीचं आणि मग टेक्स्टबुककडे गेला ना मग ते छान वाटतं तिथले सगळे पॉईंट कळालेले असतात वाचण्यापेक्षा कोण समोरचा एखादा एक्सप्लेन करतो ना आणि सम चांगल्या रीतीने एक्सप्लेन करतो ना मग ते जमतं आपल्याला ओके आणि आता बघा याच्याविषयी कंप्लेंट आहेत याच्याविषयी कंप्लेंट आहेत पण दोन तीन उदाहरणं अशी आली की नाही सर मला फिजिक्स खूप आवडतं आता माझ्याकडं जो आयुष होता वैद्य त्याला पण फिजिक्स खूप आवडायचं तो फिजिक्सच घ्यायचा सुरुवातीला किती वेळा सांगितलं तरी मॉक टेस्टमध्ये फिजिक्सच घ्यायचा आणि त्याला कळत पण नव्हतं की कधी वेळ संपला आणि केमिस्ट्रीला वेळच त्याला मिळत नव्हता माझं ऐका फिजिक्स हे खूप टाईम कन्झ्युमिंग क्वेश्चन असतं त्याच्यात तुम्हाला हे दोन पेपर एकत्र आहेत मग साहजिक आहे केमिस्ट्रीवरतीच फोकस करायचं आहे सुरुवातीच्या अर्ध्या तासात केमिस्ट्रीचे जास्तीत क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि मग तुम्ही फिजिक्सकडे जाणार लक्षात घ्या आपल्याला काहीही करून चांगला स्कोर हवा आहे आणि मी तुम्हाला सांगतो रियालिटी काय रियालिटी रियालिटी अशी आहे की सी ई डीचा पेपर असतो दोनशे मार्काचा हंड्रेड मार्क्स सुद्धा मुलांना मिळत नाहीत तुम्ही गेल्या वर्षीचे मार्क्स बघा मी आता दरवर्षी बघतो आहे चांगली चांगली मुलं एटी टू हंड्रेडमध्ये असतात म्हणजे दहावीला पंच्याण्णव शहाण्णव टक्के मार्क असणारी मुलं सुद्धा मी ऐंशी ते शंभरमध्ये बघितले आणि दरवर्षी मुलांना कमीच मार्क असायचे पण ह्यावर्षी काय झालं प्रचंड अभ्यासाला वेळ मिळाला प्रचंड ओके सिरियसली खूप वेळ मिळाला आहे खूप आणि त्याचा फायदा होणार आहे बऱ्याच मुलांना आणि मेरिट तुमचं वाढणार आहे ओके पण मी तुम्हाला एक सांगू का की एटी टू हंड्रेड पुन्हा हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वन फोर्टी आणि वन फोर्टी टू वन सिक्स्टी आणि वन सिक्स्टी प्लस हे ब्रॅकेट आहेत ह्याच्यात ना ह्या ब्रॅकेटमध्ये मुलं ह्या ब्रॅकेटमध्ये अडकून राहिले असतात ह्यांना इथून पुढं जायचं असेल ह्यांना पुढं जायचं असेल ह्यांना पुढं तर यासाठी एकच उपाय मॉक टेस्ट आणि त्यात असणारी इम्प्रुव्हमेंट ओके आता कसं वाटते का की मी बऱ्यापैकी सांगतो लक्षात घ्या आणि माझं प्रत्येक गोष्ट खरी असते मी तुम्हाला आर्यनचं सांगितलं आहे माझ्याकडे आहे तो पहिल्या मॉक टेस्टमध्ये फक्त पन्नास मार्क होते आणि आता तो वन थर्टीच्याही पुढे जातो ओके आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे कसं की आमचा इथला क्लासचा जो ग्रुप आहे व्हॉट्सअप ग्रुप मग त्या ग्रुपवर विचारले जाणारे बरेचसे डाऊट तोच पाठवतोय मुलांना म्हणजे माझ्यावरचं लोड पण कमी होतोय मग त्याचा फायदा काय होतोय तो पण मॉक टेस्ट देतोय डाऊट्स पण मुलांचे क्लिअर करून देतोय मग परफेक्ट होणार आहे आणि तुम्हाला सांगू का आता तो या ब्रॅकेटमध्ये वन फोर्टीपर्यंत त्याचा स्कोअर कमी होण्याचं कारण काय माहिती आहे का की मॅथ्समध्ये इलेव्हन स्टँडर्डच्या चुका होतात तिथं मार्क जात आहेत लक्षात घ्या काही सिली मिस्टेक ओके मग ते इम्प्रूव्ह होणार ना तो वन फोर्टी टू वन सिक्स्टीमध्ये जाणारच आहे पण हे मला तुमच्याकडून पण अपेक्षित आहे म्हणजे आपल्या सह्याद्री ट्युटोरियल्सचा रिझल्ट बेस्ट लागला पाहिजे ही माझी इच्छा आहे ओके माझे विचार तसेच आहेत की आपल्या ट्युटोरियल्समध्ये जे आपले सबस्क्रायबर आहेत म्हणजे अगदी मला महाराष्ट्रातून टॉपर इथलाच पाहिजे आपल्या इथलाच सिरियसली लक्षात घ्या म्हणजे मी काय लगेच तुमची ॲड नाही करणार म्हणून आपण कुठे म्हणू आपण पण इच्छा आहे ना कारण बरेचसे चांगली मुलं जॉईन आहेत आणि माझी इच्छा आहे जो सध्या या लेवलला आहे ना तो पण पुढं जायला पाहिजे ओके आणि तुम्ही माझं फॉलो करा मी म्हणण्याप्रमाणे मॅथ्स आणि केमिस्ट्री जास्त करा फिजिक्स करूच नका असं नाही मी जे रोज दोन पन्न पन्नास पर्सेंट तुम्हाला प्रोवाईड करतील ना पुष्कळ झालं माझं आजची मॉक टेस्ट क्लिअर करा उद्यापासून काय होईल रोज तुम्हाला क्वेश्चन मिळतील आठवडाभर आणि रविवारी पुन्हा मॉक टेस्ट ठीक आहे मित्रांनो मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद